नमस्कार दोस्तों पिछले संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ गया हूँ दिस इज़ दी प्रजेंटेशन ऑफ पार्ट टू ऑफ द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय प्रोफेसर धनंजय हरदास एंजॉय द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आई हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इफ एट ऑल यू हैव एनी क्यूरीज और एनी आंसर्स आई मीन आंसर्स वेर यू डो नॉट लाइक द आंसर विच आई एम गिविंग प्लीज़ यू डू राइट ई मेल टू मी फॉर एनी बैंकिंग रिलेटेड क्यूरीज आई ऑफ कोर्स गिव माई ई मेल आई डी एट द एंड ऑफ द Uh, video or uh, in the description uh, i write that email id where which you can uh, use to approach me uh, i normally don't give mobile because uh, people keep on calling and then it becomes difficult to respond to them individually but then on email i always make it sure that i try to respond with whatever capability uh, i carry in the banking matters uh, if you like my videos uh, please do subscribe uh, press the bell icon and share it among the your uh, banking colleagues so that uh, people are uh, really aware of what is going on because i try to give you all updated input which as a banker uh, of course it, the perspective is mine but then you can of course see how the things from a different perspective you can visualize and take a suitable decision uh, for your bank end of the day the entire series which uh, i am presenting on youtube under my views it is purely to ensure that you become a good bank you run the bank professionally and you are compliant with the reserve bank of india guidelines thank you for watching thank you so much sir political intervention ya fir uh, having a government in the center and a different government in uh, state this will continue in india the political influence or the political heavy weights they will continue to play the spoil sport for the simple reason last 70 80 years there were things which we could change and there were things which we could not having said that it's not uh, like uh, there is no ray of hope the ray of hope exists and what is that ray of hope the recent legal changes that have come <clears throat> have ensured that the uh, any mla or any mp cannot be a director of a bank or the tenure of the director in the uh, in the urban cooperative bank will be 8 years how reserve bank of india will interpret and issue guidelines is uh, to be seen uh, there, there are disqualifications if you are a tainted person in the sense that if some criminal investigation is going on you uh, will find it difficult to be a director because uh, several conditions in the law that have come uh, despite being <coughs> a member of the board a political influence can always be played how it can be played suppose i am a director yes. and you, you are a politician manager manager of your choice so that that's where if the bank has to be run professionally the political intervention has to be zero the moment we achieve that zero level of uh, uh, political interference the entire banking let me not talk about uh, vijay malya as and all these fellows had there been no political interference these things would not have happened why we point out particularly for the urban cooperative banks this has happened everywhere across the globe this has happened so it's not the uh, urban cooperative banks who are <coughs> really the victim the soon we realize this that bank should run on the norms which are given by the central bank of the country that is reserve bank of india the moment uh, this particular concept is broken uh, the issues as you raised would always prevail but over a period of time in the last 3 uh, or 4 decades what i have seen is that it is dwindling political interference nahi hai aisa nahi hai hota to hai lekin hum courage nahi muster kar pate hain usko thwart karne ke liye you should do whatever the law says ये डिफिकल्टी है और अभी अभी, अभी अभी आपने एक नाम लिया विजय मल्ला साहब का वैसे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम आए हैं इसके ऊपर ही लोगों का कुछ अलग से सवाल एज अ कॉमन मैन मेरे भी दिमाग में आ गया लोग बोलते हैं कि बैंक हैज वेव्ड हिज लोन सम और उनको ऐसा लगता है कि हमारा पैसा है हमने उधर दिया है और बैंकों ने ये लोन पूरा व्योग कर कैसे कर दिया उनको दो 
डिफरेंट ये जो है कि लोन वेवर क्या होता है और एक्चुअली लोन वेव किया जाता है मतलब उसका टोटल पैसा उसका जो देना है बैंक को रिटर्न करना है वो माफ किया जाता है या कुछ इंटरेस्ट इज माफ किया जाता है ऐसे जो लोगों के साथ दिमाग में सवाल आते हैं कि विजय मल्ल का बैंक वे आउट कर दिया लेकिन हमारा नहीं करते बड़े बड़े जो बिजनेस मैन है उनका लोन वे आउट ईजीली हो जाता है लेकिन क्या राइट ऑफ हो जाता है राइट ऑफ एंड वे ऑफ इसमें जो कुछ डिफरेंस है अगर है तो क्या है एज लॉन्ग एज वी हैव अ डेमोक्रेसी दीज क्वेश्चन कंटिन्यू टू प्रिवेट आई नॉट आंसर दिस डायरेक्टली इन अ डिफरेंट वे आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन आपने अभी देखा होगा कि अफगानिस्तान में भारत की तीन बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूब हुई भारत ने कहा इन्वेस्टमेंट की थी भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी डैम्स बनाने में हॉस्पिटल्स बनाने में पार्लियामेंट बनाने में इसी जगह पे भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी ये मुझे भी मालूम नहीं था बाद में पता चला पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल टॉक बट आई शुड टेल यू ओनली टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि भारत के तीन बिल्डिंग डूब गए बाद में पता चला कि जो जो भारत ने तीन बिलियन खर्चे किए थे अफगानिस्तान में दे वेर ग्रांड दे वेर नॉट लूड्स सो द मनी वॉज गिवन विदाउट एन एक्सपेक्टेशन दैट अफगानिस्तान विल एवर रीपे दैट मनी वॉज गिवन लाइक डोनेशन ये कंसेप्ट में इसलिए ला रहा हूं कि राइट ऑफ और वेवर इसमें अकाउंटिंग में माइनर डिफरेंस है अर्बन कॉपर्टी बैंक कोई भी लोन वेव कभी भी नहीं करती है क्योंकि अर्बन कॉपर्टी बैंक को वेव करने की कोई मोहलत नहीं है किसी भी कानून में नहीं है बट अर्बन कॉपर्टी बैंक राइट ऑफ जरूर करते हैं राइट ऑफ का मतलब यह है कि बोरो का नाम लिए बगैर वो एजीएम में जाते हैं वही ये दस लाख का लोन हमें राइट ऑफ करना है राइट ऑफ का मतलब ये है कि जो बोरो है या तो वो मर गया है उसके पैसा आने वाला नहीं है पता नहीं कितने साल लगने वाले हैं और बैलेंस शीट में वो अकाउंट रखने से कोई मतलब नहीं है तो वो राइट ऑफ हो जाता है राइट ऑफ का मतलब ये है बाई कीपिंग द राइट ऑफ रिकवरी इन टैक्ट अकाउंट इज नॉट स्ट्रक ऑफ इट इज मेंटेन इन दमिनेशन अकाउंट इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम दी जी एल ऑफ द बैंक बट द डमी अकाउंट इज रिक्वायर टू बी मेंटेन वेर एंड कल जाके अगर उसमें रिकवरी आ गई तो उसका अकाउंटिंग कर सकते आपको अच्छा लग रहा राइट ऑफ इज वन ऑफ दी टैक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट अलाउज द राइट ऑफ अ बैड डेट्स एंड अलाउज डिडक्शन पिछले आठ दस साल में ये राइट ऑफ का सिलसिला चल रहा है बिकॉज देर आर टैक्स प्रोविजन अर्लियर अर्बन प्रॉपर्टी बैंक वेर नॉट इवन बॉर्डर्ड नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट एज फार एज वेवर इज कंसर्न ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आई दर इन द स्टेट और अदरवाइज सबसे पहला राइट ऑफ जिसको एग्रीकल्चर डेट रिलीफ कहा जाता है वो देवी प्रसाद चौताला जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मे बी इन एटीज एटी वन एटी टू उस वक्त की बात होगी उन्होंने ये राइट ऑफ किया था एग्रीकल्चर लोन अब टू सर्टन लिमिट मुझे अभी वो लिमिट भी याद नहीं है उन्होंने वेव किया था उसके बाद में पिछले दशक में पिछले पाँच छः सालों में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लोन वेव कर दिए लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी थी कि हार्डली ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट बॉर्डर से वो वेवर में आते थे महाराष्ट्र में भी ऐसा कहा गया था कि हम आपका जो सेवन ट्वेल्व एक्सट्रैक्ट है वो ब्लैंक कर देंगे हुआ नहीं है क्योंकि वो आसान नहीं है यू नीड फंड्स टू डू लेकिन जब वेवर होता है तो उसको क्लीन चिक मिलती है बॉर्डर को बॉर्डर को वेवर का सर्टिफिकेट जब मिलता है आपका लोन वेव कर दिया है वो फ्रेश बॉरोइंग कर सकता है राइट ऑफ में ऐसा नहीं होता राइट ऑफ में उसका सिविल रिकॉर्ड खराब हो जाता है क्योंकि सिविल को वो लोन रिटर्न ऑफ करके उसका कॉमेंट जाता है सिविल में उसका स्कोर कम हो जाता है वेवर में ही विल नॉट गेट एनी मनी और इफ देर इज सम अदर बैंकर हु ट्राइंग टू गेट अ सिविल ही विल गेट टू नो कि इसका लोन किसी बैंक ने राइट ऑफ किया है यानी उसका एटीट्यूड पैसे भरने का नहीं है इज अ सिविल जो भी बोर के लोन राइट ऑफ हो गए हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन जो भी लोन वेवर हुए हैं 
उनके लिए दे आर एलिजिबल टू बोरो फर्दर और उनके सिविल स्कोर जो है वो खराब नहीं होते हैं इज द मेन डिफरेंस एंड राइट ऑफ लेट मी टेल यू इज ए प्रोडेंशियल एक्टिविटी नीड ऑफ द अवर टू क्लीज द बैलेंस शीट आप पैसा रिकवर नहीं कर रहे हो येस देर इज एन इम्पैक्ट ऑन द बैंक बैलेंस शीट देर इज ऑलवेज अ लॉस बट इन द लॉसेज आर नॉर्मली प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो देर इज नो डायरेक्ट डेंट इन द प्रोविडेंट लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक so normally what banks now these days do is that they have a provision they do a technical or a prudential write off iska matlab ye hai ki borrower ke against jo recovery ke action hai property attachment ke action hai ya aur bhi kuch hai wo chalte rahega wo band nahi hoga waiver bhi kya hai sab band ho jata hai kyunki waiver sarkar deti hai koi bhi bank khud ho ke waiver deti nahi hai this is the main difference sir ha uh. और एक बात नाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑल बैंक बैंक दे आर से टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड बट कोऑपरेटिव बैंक्स आर स्टिल लैगिंग इन टेक्नोलॉजी मे बी दे माइट नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स विद देम बट डू यू थिंक दैट दिस टेक्नोलॉजी will improve the quality of banks as a bankers and whatever the facilities they can provide to their customers whether there will be a improvement in this banks i quote an uh, old story somewhere in uh, uh, 2005 2006 reserve bank of india mooted an idea where they will give 800 crores to urban cooperative bank for doing cbs that never happened there was no financial support from the uh, central government <clears throat> but the urban cooperative bank survived because they prudently realized somewhere in 2000 2002 that unless they invest in technology they will not survive you will find hundreds of cooperative banks are offering state of the art technological products because they have been consistently investing and they realize that if they do not bring in technology customer will not stay with us almost all banks they are offering internet banking mobile banking ek gine chune do teen se bank aap chhod do baki sab de rahe hain kyu de rahe hain unke samne competition jo hai wo commercial bank foreign banks aur private sector bank hi hai agar wo usi tarah ke products agar nahi dete hain to it will be a very tough uh, situation for the urban cooperative banks to survive परसों रिजर्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है उसमें एक न्यूज आइटम भी आया है रिजर्व बैंक ने एनालिस ऐसा किया है कि अर्बन कॉपरेटिव बैंक के कस्टमर उनको छोड़ के कमर्शियल बैंकों में जा रहे हैं दिस इज अ लाइटनिंग और व्हाट यू से क्रिएटिंग अ अवेयरनेस इफ यू डोंट डू दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड इट्स देयरफॉर नेसेसरी टू इंश्योर दैट the urban cooperative banks adopt technology they have no option but to uh, respond to it in that fashion and therefore over the past few years many banks have adopted all technological products which are available on the shelf of commercial banks many banks are there and if they don't do they will be extinct yeah, but is it only is it only will help for better customer facilities or whether it will help in restricting the various types of frauds in the banks sir ye sawal bahut aap galat puch rahe ho yaar see mai kyu keh raha hu ye iski wajah ye hai hum technology nahi layenge to mar jayenge technology layenge to ye jo cosmos mein 90 95 crore ka jo fraud ho gaya aisi koi ghatna hui तो ये सिचुएशन ड्यूएलिस्ट है टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं धंधा कोई और खा जाएगा टेक्नोलॉजी लाते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स है या जो 2018 में रिजर्व बैंक ने साइबर सिक्योरिटी का डिटेल सर्कुलर निकाला था कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वट आर दिंग्स यू मस्ट डू वो सर्कुलर फॉलो करना चाहिए दोनों चीजें डबल एज है करना तो चाहिए लेकिन साइमल्टेनियसली 
एंटी फ्रॉड सोल्यूशन जो है वो भी बैंकों से लाने चाहिए वो अर्बन कॉपरेट बैंक नहीं ला रही है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ट्रांजेक्शनल बिहेवियर कस्टमर्स ट्रेंड ये ट्रांजेक्शनल ट्रेंड देख के टेक्नोलॉजिकल मिसैप जो हो रहे हैं या डेबिट कार्ड आपके खेत जेब में है लेकिन किसी और बैंक के ए से या कहीं से आपका पैसा निकल गया आपका कार्ड क्लियर हो गया इसमें जो करंट रेगुलेशन है ना वो आउट ऑफ डेट हो गए हैं भी आउट ऑफ डेट क्यों कहता हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल सर्विस कस्टमर को दे रहे हो एज ए बैंक आपको उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए तो रिजर्व बैंक ने छह सात साल पहले क्या रेगुलेशन निकाला कि भाई आपको आप, 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 आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या आपके ए में से आपने ए में से पैसा नहीं निकाला किसी और ने निकाल लिया लेकिन आपने अगर बारह घंटे के अंदर समझो बैंक को कंप्लेट कर दिया बैंक वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल टू पे यू मैक्स अमाउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दैट अमाउंट हॉज नॉट चेंज दिस इज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इज देर इज अ नीड टू रीडिजाइन द रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स आई कोट एन एग्जाम्पल दैट रात को दो बजे एक सीनियर सिटीजन जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज कर रहा है उसको 50 50 45 लाख के चार पांच मैसेज आ जाते हैं ये सीनियर सिटीजन सोया हुआ है और उसके क्रेडिट कार्ड में से 50 साठ दो ढाई लाख निकल जाते हैं नाउ हियर बैंक्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला 50 का ट्रांजैक्शन होता है तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से बढ़ के कोर और एक चीज करना चाहिए क्या करना चाहिए ट्रेंड क्या है कि ये बंदा महीने में एक बार दस रुपया कार्ड से इस्तेमाल करता है और उसका अगर पचास हजार का ट्रांजेक्शन आया फिल्टर डेबिट कार्ड और हर क्रेडिट कार्ड आप खुद जाके आपका कार्ड कोई सा भी हो किसी भी बैंक का हो <coughs> आपको एज ए कंज्यूमर लिमिट सेट करना है आपके प्रोडक्शन के लिए वो अगर आप लिमिट सेट करते हो तो इस तरह के जो एक्सीडेंट है ना होने से बचेगी ये इसका जवाब नहीं है क्योंकि जो ग्राहक है उसी की मैं जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं ये ऐसा हो नहीं सकता बैंक विद फाइनेंस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाई कैन डी डू इट अगर मैं हर महीने में दस हजार रुपए का ट्रांजेक्शन करता हूँ ग्रोसरी के लिए अचानक मेरे कार्ड में से अगर पचास का कोई हिट लग रहा है तो सिस्टम क्या कर रही है सिस्टम शुड ब्लॉक इट एज एन एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन इसके ऊपर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन अलग अलग तरह से ले रही है और वो लेंगी भी आगे जाकर मतलब आप मतलब यू वांट टू से दैट देर आर इफेक्ट्स एज वेल एज साइड इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी राइट इफ यू गो फॉर टेक्नोलॉजी देर आर आल्सो पॉसिबिलिटीज ऑफ सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड बी अलॉन्ग विथ सेफ्टी यस वीडियोज on youtube channel and recently you are specifically talking about the different rbi norms so whether this new norms will help the cooperative banks <coughs> to develop themselves or they can be they can work in better manner than their previous way of working पर्पज मेरे यूट्यूब चैनल का पर्पज ही यही है कि ड्यूएल कंट्रोल बंद हो गया है इट्स ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच विल कंट्रोल यू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन वेल देर आर बैंक इन ऑफिशियल एरियाज विच डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल आर बी आई गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन काम इन इंग्लिश आई ट्राई टू सिंथेटिकली ब्रेक द इंस्ट्रक्शन इन सच अ वे दैट The common uh, urban property bank uh, chairman है एम डी एस वो समझ सके और बैंक कोई गलती ना करे मेरा इंटेंशन यही है और मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ मैंने 
नॉवल इंस्टीट्यूट को भी एक्सेप्टेंस इसीलिए दिया कि वॉट इज द रियलिटी वॉट इज द ट्रूथ डू नॉट बिलीव ऑन वॉट एवर दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड यू हैव टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट ना मैं ये जो कर रहा हूँ इसकी वजह एक ही है आई शुड हेल्प द सेक्टर और uh, मेरे जो सब्सक्राइब बर्थ बढ़ रहे हैं वो एक, एक ही चीज से बढ़ रहे हैं कि दे आर गेटिंग अ थर्ड व्यू सर्कुलर एक बोल रहा है मेरा खुद का दिल उसके बारे में क्या समझता है वो सेकंड व्यू एंड आई ट्राई टू गिव देम द थर्ड व्यू तो दिस कुड ऑल्सो बी द एंगल दिस कुड ऑल्सो बी द इंटरप्रिटेशन बिफोर कमिटिंग एर अंडरस्टैंड इट वेल दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई चैनल आखिरी दो सवाल पूछना चाहता हूँ उसमें से जो पहला सवाल ये है कि वॉट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म से विजन फॉर यू एस यू सी बेस एंड दूसरा मेरा सवाल ये है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का यू एस पी और कमर्शियल बैंक्स का यू एस पी इसको आप किस तरह से देखते हैं सर इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा लंबा इसलिए होगा कि दो सवाल हैं दोनों दोनों सिग्निफिकेंट है तो मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूँगा रही यू एस पी की बात तो मुझे ये लगता है हमेशा लगता है मैं पच्चीस छब्बीस साल से अर्बन प्रॉपर्टी बैंकिंग में काम कर रहा हूँ मुझे हमेशा लगता है टिपिकली दी पब्लिक सेक्टर बैंक और कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो ह्यूमन टच है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है कम होती जा रहा भी है कस्टमर सर्विस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरे अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स के पास वो सभी प्रोडक्ट है जो पब्लिक सेक्टर या कमर्शियल बैंक के पास भी है जो दुकान में माल रखा है ना वो माल एक जैसा है फिर भी अर्बन कॉपरेटिव बैंक में बंदा क्यों आता है तो मेरा ये मानना है पिछले 20 25 छब्बीस साल से मैं जब मैं देखता हूँ तो बिगेस्ट डिफरेंशिएटर जो है ना वो कस्टमर सर्विस है एक्सेसिबिलिटी है अर्बन कॉपरेटिव बैंक का कोई भी बड़ा बंदा छोटे से छोटे कस्टमर को एक्सेस देता है मिलता है बात करता है तो ये सबसे बड़ा यूएसपी है रही और एक डिफरेंस की बात साइज वाइज अर्बन कॉपरेटिव बैंक गॉट रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल और इनको तो कोई नहीं 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ फिर भी रिजर्व बैंक ने अभी उनके भी नॉर्म्स टाइट करवा दिए हैं दे हैव टाइट एंड सेवरल नॉर्म्स सर्टन बियॉन्ड सर्टन वैल्यू दे सिंगल बैंक के नॉट गिव इट्स ऑलवेज दी टू और थ्री बैंक कलेक्टिवली वी कॉल इट कंसेशन और मल्टीपल लेंडिंग इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल दी कमर्शियल एंड अर्बन कॉपरेटिव बैंक बट देन देर आर रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी वाइज ऑल दीज बैंक आर वे अहेड ऑफ अर्बन कॉपरेटिव बैंक बट देन अर्बन कॉपरेटिव बैंक आर कैचिंग आप क्वाइट अ फ्यू बैंक हु आर गिविंग एक्सलेंट एंड एक्स्ट्रॉडरी सर्विस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एंड टिपिकली द रिलेशनशिप बैंकिंग दू सी बीज है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टिस and the uh, employees of the uh, urban cooperative banks have a huge sense of belonging yeah. which is missing in uh, these banks that sense of belonging makes a huge difference so uh, probably there could be several points but these are the key uh, points or key uh, unique selling points have attracted me over the last two or three decades rahi baat uh, the future the present of the urban cooperative banks मेरा खुद का मानना है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट कोविड फैक्टर जो है वो उन्होंने इनके बैलेंस शीट में फैक्टर कर लिया है और एक साल ये ग्रो नहीं कर पाएंगे अर्बन कॉपरेटिव बैंक विल नॉट गो ग्रो टिल मार्च 23 पोस्ट 23 व्हाट विल हैपन दे विल रिकंसाइल विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस व्हिच हैव कम अफ्रेश इंक्लूडिंग द कंसंट्रेशन रिस्क से लेकर के सबको रिकंसाइल कर लेंगे जो अच्छी बैंक है वो यानी मेरा मानना है कि कम से कम 1200 सौ सौ बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं कोई तकलीफ नहीं है दे विल रिकनसाइल दे विल फॉलो द रूल्स एवरीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी और इन गलतियों को रिजर्व बैंक पेनल्टी जिस तरह से लगाती है आई पर्सनली फील रिजर्व बैंक शुड गिव इट अ सेकेंड थाट बिकॉज पेनल्टीज आर नॉट हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द सेक्टर क्योंकि नॉर्मली डर ये था अर्बन कॉपरेटिव बैंक को कि पेनल्टी लग गई नोटिफिकेशन आ गया तो लाइन लग जाएगी ऐसा हो नहीं रहा है 
ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि कस्टमर जो है या फिर पब्लिक जो है अर्बन कॉपर्टी बैंक्स ग्लेयर में क्यों है पीएमसी की वजह से ग्लेयर में है जैसे पीएमसी का इवेंट हुआ 2019 सितंबर में पूरा का पूरा सेक्टर ग्लेयर में आ गया किधर भी छोटा उल्टा सीधा चीज हो गया न्यूज बन जाती है बनने दो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दी अर्बन कॉपर्टी बैंक हैव लर्न टू फाइट एंड कम अप टू दैट एक्सपेक्टेशन रिपोर्टेशनल रिस्क इन्होंने मैनेज कर लिया अच्छी तरह से मैनेज कर लिया क्या निगेटिवली शायद मैनेज किया होगा कि जैसे अगर किसी बैंक को पेनल्टी लगती है तो उनके बंदे कहते हैं रिजर्व बैंक तो हमको छोटी सी बोलती उस, उसको इतना बड़ा पेनल्टी कर दिया तो इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और दूसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक जब नोटिफिकेशन निकालती है ना तो उसमें एक सेंटेंस लिखती है उसकी वजह है वो सेंटेंस क्या लिखती है कि हमने जो पेनल्टी लगाई है ना तो इनके फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई स्टेटमेंट नहीं है हमने किसी बैंक को पांच लाख का पेनल्टी लगा दिया इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है सो वेदर इधर गुड और बैड ऐसा कुछ नहीं कही थी लेकिन फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्स अ स्टेप आउट फ्यू इयर्स एगो आईसीआई आईसीआईसी बैंक में कहीं नवसारी में एक एटीएम में कैश नहीं थी ड्राई रन हो गया और आई 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 डू नॉट रिकलेक्ट द नेम ऑफ द गवर्नर देन हु इशूड स्टेटमेंट फ्रॉम वॉशिंगटन फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर आईसीआईसी बैंक एट बैंक इज सेफ दैट वॉज द फर्स्ट ब्रीच ऑफ नॉर्म्स डिड विच वॉर डन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन बहुत साल हो गए उसको दूसरा अभी हुआ ये जो आर बी एल बैंक में अंदर का जो झगड़ा चल रहा है और झगड़े की वजह से जो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो रहा था रिजर्व बैंक ने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि आर बी आर बी एल बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो सेवेंटी सिक्स परसेंट के ऊपर है अभी जिनको बैंकिंग समझते हैं उनको समझ में आ गया कि भाई इनकी जो सेवेंटी सिक्स परसेंट प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है एनपी बढ़ गया है इनका लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है सेवेंटी सिक्स परसेंट जो एनपी उसके सामने प्रोविजन उनके पास बैठा हुआ है आपको डरने की कोई चीज नहीं है ये अर्बन कॉपर्टी बैंकों के बारे में रिजर्व बैंक ने कभी नहीं किया क्यों नहीं किया उसकी वजह भी थी तब तक वो ड्यूएल कंट्रोल का जो लोचा था ना वो चल ही रहा था दो प्रॉब्लम बस कंटिन्यू नाउ ग्रेजुअली दैट इश्यू विल गो अवे Now, if there is a healthy urban cooperative bank which faces some kind of difficulty, not because of fraud, but because of genuine circumstances which are beyond the control of that particular bank, yeah. probably the Reserve Bank of India will come out with such statements. I hope that they should do this. Why they should do this? Then only the sector will have confidence. You need uh, urban cooperative banks to reach out to the downtrodden. That they were not reaching out, you should force them. Yes. टिपिकली क्या हो रहा है हमारा दाया हाथ क्या कर रहा है वो बाया हाथ को पता नहीं चल रहा है गवर्नमेंट की जितने भी स्कीमेट के प्रोग्राम्स है ना वो सब अर्बन कॉपर्टी को मिलते नहीं है अब अर्बन कॉपर्टी बैंक अगर पेनिट्रेशन कर रहे हैं तो आज देम टू इंट्रोड्यूस दिस एंड गिव दम द टारगेट गिव दम द टारगेट टू डू दिस यू ऑलरेडी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक यू ऑलरेडी हैव फॉरन बैंक हु आर फॉलोइंग दिस हुर डूइंग दिस आज देम आज अर्बन कॉपर्टी बैंक टू डू इट तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अभी रिजर्व बैंक ने जो कमान संभाली है ना तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अर्बन कॉपरेटिव बैंक को वो पूरा कमर्शियल बैंकिंग के सेटअप की तरफ ले जा रहे हैं मैं दो ही चीजें बताऊंगा इसमें रिजर्व बैंक ने रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट कमर्शियल बैंकों को 2011 में चालू किया वो अर्बन कॉपरेटिव को पिछले साल चालू किया और उनको कहा कि थर्टी मार्च ट्वेंटी तक पूरा करना चाहिए सो दिस रिस्क बेस इंटरनल ऑडिट इज वन सच कंसेप्ट उसका जवाब बैंक के मैनेजमेंट को हर तीन महीने मिलेगा क्या जवाब मिलेगा कि कंफर्ट लेवल ऑन वेरियस रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस कंफर्ट लेवल ऑन वेरियस रिस्क वेदर दे आर बीइंग कंट्रोल मेजर और मॉडर प्रॉपरली और नॉट देर आर सेवरल पॉइंट्स विच आई कैन कीप ऑन टॉकिंग आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर बियॉन्ड टू थाउजेंड टिल देन यू विल हैव डिफिकल्टीज यू विल फेस चैलेंजेस यू विल हैव टू डू लॉर्ड ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द करंट प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग यू नीड टू अडॉप्ट न्यू मैनेजमेंट स्टाइल You need to change your business model. सीधी सी बात है अगर आप एक्सपोजर नॉर्म के हिसाब से ब्लेंडिंग करते थे नाउ यू विल हैव टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन रिस्क तो मुझे खुद को ये लगता है कि अर्बन कॉपरेटिव बैंक जो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है गलत काम करते हो बंदी हो जाना चाहिए सिंपल आपका मतलब है कि इफ यू कीप ट्रांसपेरेंसी इफ यू कीप ऑनेस्टी एंड इफ यू ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क then definitely there is a bright yes, future sir. for yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. urban cooperative yes, banks sir. yes sir thank you sir for a nice talk
I hope that this interview will definitely help not only to the students of management as well as the students who are interested in banking sector as their career they want or even some common man who are having some doubts in this he will get some more information from this video ye video humne agar banaya bhi hai ek डेढ़ घंटे का स्टिल आई थिंक दैट इट विल बी टू टू पार्ट वंस अगेन आई पर्सनली थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच नाइस स्पीच एंड आई मस्ट ऑल्सो थैंक टू द नोवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ यू एंड आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दी से कंसर्न persons true students management right, sir. Uh, right, sir. researchers right, sir. Right, sir. thank you sir thank, thank you so much thank you so much sir thank you